ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் கேஸ் நீங்க பார்த்து கொண்டு போய் டவுன்லோட் என்ன இந்த மாதிரி வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட கண்டினியூஷனோட செகண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா பார்த்தீங்களா டேட்டா டைப் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அந்த செகண்ட் பார்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் போன வீடியோ பார்க்காதவங்க நான் ஐக்கல் வந்து வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து எல்லா லெசன் முடிக்கும் போது நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து பார்ட் டூல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பார்ட் டூல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல வந்து ரைட் ஷார்ட் நோட் கான் கான்ஸ்ட் கீ வேர்டு வித் அன் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்ட் கீ வேர்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பு மாதிரி எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதோட எக்ஸாம்பிளும் சேர்த்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரல்ஸ் ஆர் டேட்டா டேட்டா ஐட்டம்ஸ் ஹூஸ் வேல்யூஸ் டூ நாட் சேஞ்ச் டூரிங் த எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் ப்ரோக்ராம் கான்ஸ்ட் இஸ் த கீவேர்டு யூஸ் டு டிக்ளேர் அ கான்ஸ்டன்ட் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்டு வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்டு நம்முன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறுன்னு சொல்லிட்டு வேரியூ கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்முன்ற வேரியபிளோட நேம் வந்து மாற்றக்கூடாது சாரி நேம் இல்லாத வேல்யூஸை மாற்றக்கூடாது அதனால வந்து கான்ஸ்டன்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டோம்னா அதை வந்து எவ்வளோதான் நம்ம இது பண்ணாலுமே நம்ம மாற்ற முடியாது நம்ம கான்ஸ்டன்ற கீவேர்டு வந்து எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த வேல்யூவை வந்து மாற்றவே முடியாது அதுக்காக இந்த கான்ஸ்ட் கீவேர்டு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் செட்டபிள்யூ ஃபார்மேட் மேனிப்புலேட்டர் செட்டபிள்யூட ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மேட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மேனிபுலேட்டரோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க செட்டபிள்யூ ஃபார்மேட் மேனிபுலேட்டர் இஸ் யூஸ் டு செட் த வித் ஆஃப் த கிவன் ஃபீல்டு இன் டு த அவுட் புட் அதாவது செட்டபிள்யூ ஃபார்மேட்ன்றது ஒரு மேனிபுலேட்டர் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு வித் குறிப்பிட்ட வித்துக்குள்ள அடக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் ஆகிற ஆப்ரேட்டர் பீட் தான் செட் வித் ஆப்ரேட்டர் சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து அவுட் புட்ல வந்து இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க Set W manipulator sets the width of the field assigned for the output. Output is assigned to the width of the field and the width of the field. The field width determines the minimum number of characters to be written in the output. The field width is the number of characters to be written in the output. It determines the width of the set W operator. Let's see. Why is care often treated as integer data type? இந்த கேரன்ற டேட்டா டைப் வந்து இண்டிவிஜுவல் டேட்டா டைப்பை வந்து நம்ம ஏன் யூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கும் பாருங்க கேர் டேட்டா டைப் அக்செப்ட் ஆண்ட் ரிட்டர்ன் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஸ்கி கேரக்டர்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் டேட்டா டைப்பை வந்து எல்லா வேல்யூஸும் அக்செப்ட் பண்ணும் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆல் வேல்யூட் ஆஸ்கி கேரக்டர்ஸ் அதனால வந்து இது இண்டிவிஜுவல் டேட்டா டைப்பும் ட்ரீட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கேரக்டர் டேட்டா டைப் இஸ் ஆஃபன் செட் டு பி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டேட்டா டைப் Since all the characters are represented in memory by their associated ASCII codes. ASCII codes are called binary values, integer values. That's why we can use the car and the integer value. Now, the variable is declared as car. C++ allows storing either a character or an integer value. So, we can use the car and we can store the character and store the integer value. So, we can store the character and store the integer value. So, we can use the car and we can store the car and we can store the car. But what is the reference variable? What is its use? The reference variable is the use of the reference variable. A reference provides an alias for a previously defined variable. Declaration of a reference consists of base type and an, and an ambassant symbol. This is the ambassant symbol. This is the reference of the previously defined variable. This is the alias for the definition. This is the usage of the reference. Reference variable named is assigned the value of the previously declared variable. If the previously declared variable is assigned by the reference variable, it will be used as the principle to label. Consider the following C++ statement. Are they equivalent? Are they equal? We will be able to do that. Car CH is equal to 67. Car CH is equal to C. If we will be able to do that, we will be able to do that. If we will be able to do that, we will be able to do that. A to F is equal to 65. C is equal to 67. மூலியமா இருக்கும்போது 
அதனால ஜி பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் கான்செப்ட் அது தெரிஞ்சிடும் அப்ப சிங்கிள் கோட்ஸ்ல நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வந்து இந்த இன்வேலிட் ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் அதாவது டபுள் கோட்ஸ்ல இருந்தா தான் அது வந்து வேலிட் ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் நம்ம சொல்ல முடியும் இது சிங்கிள் கோட்ஸ்ல இருக்கிறதுனால வேலிட் கிடையாதுன்னு சொல்லிருக்கோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கோட்ஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ்ல வந்து ஸ்லாஸ்டி ஏன்னா இது எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்ல தான் கொடுக்கணும் சிங்கிள் கோட்ஸ்லயும் கொடுத்துக்கலாம் டபுள் கோட்ஸ்லயும் கொடுத்துக்கலாம் அது உங்க இஷ்டம் தான் அதனால இது வேலிட் தான் சொல்லிடுறோம் அப்ப டுவெண்ட்டி செவன் கமா எயிட் டூ டூ அதாவது இது வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கமான் கமாஸ் வந்து நம்பர்ஸ் கடையில வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதனால இது வந்து இன்வேலிட் சொல்லிட்டு சொல்லிடுறோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் டூ டபுள் டைப் வேரியபிள்ஸ் தட் யூ வாண்ட் Add as integer and assign to an integer variable. Construct a C++ statement from, for the doing so. This is the contract. That is what we call two data type variables. Double x, y and one integer variable int z. Add x and y and assign to the z. This is the same thing. You can tell us what we call it. You can tell us double x, y and assign to the z. இன்ட் இசட் எடுத்துக்கணும் அப்ப இசட் இக்கோ டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸி இதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ப்ரோக்ராம் நிறைய கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க எக்ஸுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓசிக்கு டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ டபுள்ன்றது இன்டீஜராகவும் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் அதனால நம்ம வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் இசட் இக்கோ டு த்ரீ இட் பாருங்க இசட்டுக்கு த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப வந்து எந்த வேல்யூஸ் இந்த இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இது வரும்போது நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டாடுறது அது பாத்தீங்கன்னா வாட் வில் பி த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இஃப் நம்ம சிக்ஸ் இனிஷியலி சிஓட் நம்ம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் வரும் சிஓட் நம்ம சிக்கோ டபுள் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்ப வந்து நம்ம வந்து டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றோம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சதுல பாத்தீங்கன்னா போன பாட்ல படிச்சப்ப வந்து நம்ம வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் ஆன்சர் வரும் அது வந்து ஃபால்ஸ் ஆர் தீஸ்னா ஜீரோன்னு வரும் ட்ரூ ஆர் தீஸ்னா ஒன்னுன்னு வரும் இப்ப வந்து நம் டபுள் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வருது ஆக்சுவலா வந்து சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்ப நம்ம வந்து ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலா இல்ல அதனால ஆன்சர் ஜீரோனு வருது இது தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் வேலிட் ஒய் ஆல்சோ ரைட் தேர் ரிசல்ட் இன்ட் ஏ ஏ சிக்கல் டு த்ரீ கமா ஜீரோ ஒன் ஃபோர் அப்புறம் அபோ டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் இன்வேலிட் ஏ சிக்கல் டு இந்த பிராக்கெட் கூடியும் இதே தான் போட்டுருக்காங்க அபோ த டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் இன்வேலிட் சிம்பிள்ஸ் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் ஆர் நாட் அலோட் இந்த இன்டீஜர் வேல்யூஸ் கமாஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிடையாது எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்டீஜர் வேல்யூஸ்னா இன்டீஜர் வேல்யூஸ் மட்டும் எழுதுறோம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் அது த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து பாத்துக்கோங்க வாட் ஆர் அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன் சி பிளஸ் பிளஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் யூனரி பைனரி அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த ஐட்டம் ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் வந்து பைனரி யூனரி அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அத்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து பிளஸ் மைனஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனரி ஆப்ரேட்டர்னா என்ன பார்த்தோம் யூனரி ஆப்ரேட்டர்னா பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இது வந்து சப்ஜெக்ட்லயும் போடுவோம் ப்ரிஃபெக்ட்ஸ்லயும் போடுவோம் இது வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருந்து நம்ம ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து யூனரி ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் இப்ப வந்து பைனரி ஆப்ரேட்டர்னா ரெண்டு ஆப்ரன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது இது வந்து பைனரி ஆப்ரேட்டர் சொல்லுவோம் இதே இது வந்து டேர்னரி ஆப்ரேட்டர்னா த்ரீ ஆப்ரன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஏ பி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நான் த்ரீ ஆப்ரன்ஸ்னாலும் த்ரீ ஆப்ரேட்டர்ஸ் வருது இதை பாருங்க இங்க வந்து கிரேட்டர் தான் சிம்பிள் வருது ஒரு கண்டிஷன் அப்புறம் வந்து ஒரு டேர்னரி ஆப்ரேட்டர்னா கொஸ்டின் மார்க் அண்ட் கோல் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து இங்க யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்க இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எவால்வேட் எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் 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 எக்ஸ் லெட் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்ப வந்து எடுத்துக்கும் போது எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் அப்படி எடுக்கும் போது பிளஸ் பிளஸ் எக்ஸ்ன்னு
when the relational operators are applied on two operands the result will be the boolean value 1 comma 0 to represent the false or true respectively idhu adhe da pannu appo solli solliranga idhula vandu rendu therume logical operator maathikonga idhula vandu repetitive mistake irukke paathukonga adutha adha pathina ungalku vandu evlo the following c++ expressions where x y z are integers and m and r floating points numbers the value of x y and m and x is equal to 5 y is equal to 4 m is equal to 0.5 nu therinjikrom appo n oda values vandu kandupidikka porom n oda value vandu enna nu paarenga x plus y by x endradhu dhaan vandu namakku vandu n oda value actually vandu nama vandu order wise paathana division da first varum appo division first pandrom appo 4 by 5 nu irukumbodhu 0.8 answer avarudhu adoda 5 vandu add pannumbodhu ungalku vandu n is equal to 5.8 nu solittu namakku answer kadaikudhu idhu floating point la irukkaradhala 5.8 nu podrom idhu vandu integer la irukumbodhu 6 nu thaanave maarirum idhu therinjikrom அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இசட் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஸ்டார் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அப்ப பாத்தீங்கன்னா எம் ஸ்டார் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்னா நம்ம வந்து மல்டிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துருது ஆனா மல்டிபிகேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்ப எம்ன்றது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப அதோட ஃபைவ் மல்டிபிளை பண்ணி பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் வரும் அதோட பிளஸ் ஃபோர் இப்ப டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆனா இசட்ன்றது இன்டீஜர்னால வந்து சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்குது இது தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இசட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் ஸ்டார் எம் பிளஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்ப வந்து எக்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் ஸ்டார் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபைவ் பிளஸ் பிளஸ் போஸ்ட் ஃபைக்ஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து என்னதான் வேல்யூஸ் வந்து இருந்தாலுமே அதே வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் இப்ப ஃபைவ் இன்டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் சாரி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அதோட ஃபைவ் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஆனா இசட்ன்றது இன்டீஜர்னால நமக்கு வந்து செவன்டீன் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இதே இது உங்களுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா எயிட்டீன் வந்துருக்கும் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வந்துருந்தாலும் செவன்டீன் தான் வந்திருக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் இந்த சாப்டரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து புக் இன்டீரியர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வேணும்னா சொல்லுங்க நான் அதை தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுத்ததில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம திரும்ப சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பண்ணுறதோட பெல் பட்டனுக்கு அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடன் கொடுன்னு வரும் தேங்க